नमस्कार मी तृप्ती पालकर आरोग्याचा पासवर्ड या आमच्या खास कार्यक्रमामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत या आमच्या कार्यक्रमामध्ये विविध तज्ज्ञ डॉक्टर येत असतात आणि आपल्याला देत असतात आरोग्याचा पासवर्ड असाच आरोग्याचा पासवर्ड आपल्याला देण्यासाठी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आले आहेत डॉक्टर व्यंकटेश जोशी आणि आजचा आपला विषय आहे गंभीर विकार आणि होलिस्टिक उपचार पद्धती डॉक्टर तुमच्या कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत नमस्कार कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी मी तुमची डॉक्टरांबरोबर ओळख करून देते डॉक्टर व्यंकटेश जोशी हे एस डी एफ संस्थापक आहेत तर एस डी एफ होलिस्टिक सेंटर पंधरा वर्षांपासून विविध आजारांचा अभ्यास करून ऑर्गॅनिक औषधांचं संशोधन करत आहे सर्व आजारांवरील औषधं एस डी एफच्या केंद्रावरती उपलब्ध आहेत आपण तिथे जाऊनही मार्गदर्शन घेऊ शकता चला तर मग चर्चेला सुरुवात करूयात डॉक्टर बऱ्याचदा रुग्णांमध्ये अनेक उपचार पद्धतींबद्दल आणि आजारांबद्दल गैरसमज असतात तसाच एक गैरसमज होलिस्टिक उपचार पद्धतीबद्दल देखील आढळून येतो की होलिस्टिक उपचार पद्धती ही गंभीर आजारांवरती फारशी परिणाम करत नाही उपयोगी नाही असं अनेकांना वाटत असतं त्याबद्दल काय सांगाल खरे किंवा आजाराचे जर स्वरूप बघितलं एक दोन चार प्रकारचे आजार आहेत एक किरकोळ आजारे असतात की सर्दी खोकला उलटी झुला वाशे एक जुने या प्रकारचे आजार असतात एखादे संधीवाताचा प्रकार आहे की पंधरा पंधरा वीस वीस वर्षापासून तो ट्रीटमेंट घेतो पण त्याचा संधीवात कमी होत नाही डायबिटीस आहे किंवा ब्लड प्रेशर आहे आणि एखादा आजार गंभीर असतो गंभीर आजार असल्यानंतर तिथे आयुर्वेदिक औषधं किंवा ऑर्गॅनिक औषधं काम करत नाही असा एक लोकांचा गैरसमज आहे वास्तविक तसं नसतं की आता आमच्याकडे अनेक रुग्ण आहेत जे किडनी फेल्युअरचे असतात कॅन्सरचे रुग्ण असतात त्यांना औषध घेतल्यानंतर एक चोवीस ते अठ्ठेचाळीस तासातच त्यांना फरक जाणवतो किंवा एखादा कॅन्सरचा रुग्ण असेल तर त्याला आठ दिवसामध्येच त्याला ब बरं वाटतं की मग त्याचं कॅन्सर जरी कमी होत नसेल तरी केमोमुळे किंवा अन्य साईड इफेक्ट जे झालेले असतात त्याचे प्लेटलेट कमी झालेले असतात भूक कमी झालेली असते थकवा झाले कमी थकवा येत असतो हे सगळं लगेच बरं वाटतं हे सगळं अगदी चोवीस तासामध्ये सुद्धा घडत असतं पण त्यामुळे हा मध्ये लोकांमध्ये एक गैरसमज आहे कारण ही ऑर्गॅनिक औषधं ही जर अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवली ती संशोधन करून बनवली तर याचा परिणाम लगेच दिसतो हे अनेक रुग्णाच्या अनुभवावरून सिद्ध झालेलं आहे त्यामुळे गंभीर आजारावर सुद्धा ही ऑर्गॅनिक औषधं आणि त्याही होलिस्टिक दृष्टिकोनातून वापरलं तर खूप चांगला परिणाम होतो हे आपल्याला लक्षात येईलच नक्कीच गंभीर आजारावरती हे सगळे उपचार परिणाम करतात हे तुम्ही स्पष्ट केलेलं आहे मात्र गंभीर आजार कशाला म्हणायचा हाच खरा प्रश्न असतो बरोबर आहे आता गंभीर आजार म्हणल्यानंतर गंभीर दोन प्रकारचे आजार असतात गंभीर एक असा आहे की ज्याला लगेच आता हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करावं लागतं ज्याला हॉस्पिटलची गरज असते तो एक आजार आहे किंवा दुसरा म्हणजे गंभीर आजार म्हणजे ज्याला जीवाला धोका असतो त्यामुळे तो एक गंभीर आजार तिसरा एक प्रकार आहे की अतिशय महत्वाचं काम आहे आणि ते काम ते नष्ट होणार आहे त्याची प्रक्रिया नष्ट होणार आहे जसं एखादा डोळ्याचा आजार असेल त्याची दृष्टी गेली एखाद्या पायाचा त्याचा चालता येत नसेल तर हा गंभीरच आजार आहे त्यामुळे हे सगळे आजार जे गंभीर आजारात येतात त्यातल्या त्यात गंभीर आजार म्हणजे जे मेंदूचे आजार आहेत किंवा हृदयाचे आजार आहेत फुप्फुसाचे आजार आहेत किडनीचे आहेत लिव्हरचे आहेत कॅन्सरसारखा आजार आहे ह्या सगळ्या आजारांचा गंभीर आजारामध्ये आहेत ज्यामुळे जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो एखादं महत्त्वाचं काम शरीराचं जे नष्ट होऊ शकतं त्याला किंवा हॉस्पिटलमध्ये त्याला आपण गंभीर आजार म्हणतो आपण डॉक्टर गंभीर आजार नक्की कोणते आहेत त्याचं काही वर्गीकरण करता येतं का ते थोडं सविस्तर सांगा हां आता गंभीर आजार म्हणल्यानंतर ज्या वेळेस एक तर आपल्याला त्या गंभीर आजाराचं एक जे महत्त्वाचं काम आहे आता एक जसं मेंदूचं काम आहे मेंदू हे सगळ्या शरीरावर नियंत्रित करणारा अवयव आहे आणि त्यामध्ये थोडा जरी फेरबदल झाला तर तो जीवाला धोका निर्माण करू शकतो तर मेंदूच्या आजारामध्ये एखादं समजा पार्किंगसनसारखा आजार आहे त्याचं पूर्ण फंक्शन निज निष्ठ होतं किंवा एपिलेप्सी किंवा अपस्मार किंवा ज्याला फिट्स येणे म्हणतात तो एक गंभीर आजार आहे एखादा रुग्ण आहे स्टेशनवर त्याला फिट्स आली तर त्याला त्या दृष्टीने त्याचा गंभीर आजार आहे कारण त्याचा जीवाला सुद्धा धोका होऊ शकतो त्यामुळे जसे मेंदूचे अनेक आजार आहेत त्यातले एखादं मूल आहे त्याची बुद्धीची वाढ होत नाही किंवा ज्याला मेंटल रिटार्ड म्हणतात किंवा ऑटिझम म्हणतात हा सुद्धा एक गंभीर आजार आहे कारण या याचं पूर्ण करिअर त्या मुलाचं पुढे त्याच्या मेंदूच्या ह्याच्यावर असतं त्यामुळे हे सगळे जे गंभीर आजार आहेत हे होलिस्टिक ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंटनीच चांगले होतात असं मी म्हणेन जसं मेंदूचे आजार आहेत तसेच फुप्फुसाचे आजार आहेत किंवा ज्याला लंग फायब्रोसिस म्हणतात लंग फायब्रोसिस झाल्यानंतर त्याला लंग्स ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर शिवाय दुसरा पर्याय नसतो आणि हल्ली जर आपण यू एसमध्ये जर बघितलं वीस वीस वर्षाचं वेटिंग लिस्ट लागलेली आहे की त्याला लंग ट्रान्सप्लांट करण्यासाठी तसेच काही हार्टचे आजार आहेत किंवा विशेषतः हार्ट अटॅक आहे किंवा किंवा दुसरे काही हार्टचे आजार आहेत ह्या सगळ्या गंभीर आजार राहत आहेत तिसरं म्हणजे लिव्हरचे आजार आहेत 
लिवर जे जसं फॅटी लिव्हर आहे लिव्हर सिरोसिस आहे लिव्हरचे वेगवेगळ्या व्हायरलमुळे येणारी सूज आहे हे सगळे लिव्हरचे आजार हे गंभीर आजारच आहेत कारण लिव्हर जर नसेल तर शरीरामध्ये लिव्हर हा एखाद्या हार्टपेक्षा सुद्धा महत्वाचा आहे मी म्हणेन किंवा बाकीच्या अवयवाला थोडी तरी ट्रीटमेंट अव्हेलेबल आहे उपलब्ध आहे पण यकृतासारख्या किंवा लिव्हरसारख्या आजाराला अजिबात ट्रीटमेंट नाही तसंच काही किडनीचे आजार आहेत विशेषतः किडनी फेल्युअर होणे किंवा क्रॉनिक किडनी फेल्युअर ज्यामुळे एकदा फेल्युअर झाल्यानंतर त्याला डायलिसिस किंवा ट्रान्सप्लांट हाच एक उपाय शिल्लक राहतो आणि हा दिवसेंदिवस किडनी फेल्युअरचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे कारण आता आपण मोठे मोठे सेलिब्रिटी पाहतो एखादं पॉलिटिशियन पाहतो ते सहज त्यांना डायलिसिस किंवा ट्रान्सप्लांट करावं लागतं की त्यांना काही जरी सगळ्या सुविधा असून सुद्धा त्यांचं किडनी फेल्युअर होतं याचा अर्थ कुठेतरी ते चुकतं आपलं हे त्याच्यावरून सिद्ध होतं डॉक्टर बऱ्याचदा रुग्णांना हेच समजत नाही की आपल्याला गंभीर आजार झालाय का आणि ते कसं समजायचं हे मला तुमच्याकडून जाणून घ्यायचंय मात्र एका छोट्याशा ब्रेकची वेळ झालेली आहे आरोग्याचा पासवर्ड मध्ये घेतीय एक छोटासा ब्रेक लगेचच परततोय ब्रेक नंतर आरोग्याचा पासवर्ड मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आज आपल्या स्टुडिओ मध्ये आले डॉक्टर व्यंकटेश जोशी आणि आपण चर्चा करतोय गंभीर विकार आणि त्यावरती परिणाम करणाऱ्या होलिस्टिक उपचार पद्धतीबद्दल डॉक्टर मग अशी ब्रेकवर जाण्याआधी तुम्ही सांगितलं कोण कोणते गंभीर आजार असतात आणि ते कशा पद्धतीने आपल्या शरीरावरती परिणाम करतात मात्र मुळात रुग्णांना हेच माहित नसतं की कोणत्या स्वरूपाचा गंभीर आजार आपल्याला झालेला आहे तर रुग्णांनी कसं काय समजावं की एखादा आपल्याला हा जो आजार झालेला आहे तो गंभीर स्वरूपाचा आहे खरे अगदी महत्वाचा आहे कारण हा प्रश्न जो आहे ना रुग्णांच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे एखादा आजार असा असतो की खूप त्रास असतो खूप वेदना असतात पण तो गंभीर नसतो गंभीर नसतो यांचा वजह त्याला वेदना असतात पण त्याच्या जीवाला धोका नसतो त्याला हॉस्पिटलची गरज नसते किंवा कुठली मोठी हानी होत नसते त्याचं हे डोकं दुखतं पण असे काही आजार असतात की ज्याचा अजिबात त्रास नसतो आणि अगदी तो आजार शेवटच्या एंडला गेल्यानंतर तो आजार लक्षात येत असतो जसा एखादा किडनीचा आजार आहे किडनी फेल्युअर ही एक ते पाच स्टेजमध्ये होत असते पण पहिले पहिल्या स्टेजमध्ये दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या स्टेजमध्ये त्याला एकही त्रास नसतो अगदी जो काही त्रास जाणवतो हे पाचव्या स्टेजला किंवा एंड स्टेजला जाणवतो आणि त्यावेळेस जर तो आजार लक्षात आला तर त्याला दुसरा पर्यायच नसतो किंवा किडनी ट्रान्सप्लांट करणे किंवा ड्रायलिसिस करणे पण तोच आजार पहिल्या स्टेजपासून चौथ्या स्टेजमध्ये कुठे जरी आला तर होलिस्टिक ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंट सारखे खूप उपचार चांगली पद्धती होते की त्याचं डायलिसिस आणि ट्रान्सप्लांट टळू शकतात कारण शेवटी ड्रायलिसिस आणि ट्रान्सप्लांट झालं तरी मॅक्झिम त्याचं आयुष्य पाच वर्ष पुढे ढकललं जातं त्यामुळे तो जो आजार आहे जेवढ्या लवकर लक्षात येईल तेवढा त्याचा चांगला बेनिफिट होतो जसं हे किडनी फेल्युअर आहे तसंच कॅन्सरच्या बाबतीत सुद्धा तसंच आहे कॅन्सर शरीरामध्ये जोपर्यंत एका भागापूर भागापुरता मर्यादित आहे तोपर्यंत तो सहज साध्य होतो ज्यावेळेस तो एका भागापासून अन्य शरीरामध्ये पसरतो त्यावेळेस तो कुठलंही ट्रीटमेंट करा मग केमो करा रेडिएशन करा किंवा ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंट करा होलिस्टिक ट्रीटमेंट करा तो असाध्याच्या मार्गावर जातो किंवा तो रुग्ण पण आमच्याकडे असे रुग्ण अनेक आहेत की आज दहा वर्ष पंधरा वर्ष झाले व्यवस्थित आहेत कॅन्सरने वास्तविक आज जगाचं जे स्टॅटिस्टिक आहे जगाची एक माहिती आहे कोणताही रुग्ण कॅन्सरची ट्रीटमेंट केल्यानंतर मॅक्झिमम तो पाच ते दहा वर्ष जगतो पण होलिस्टिक ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंटनी हाच रुग्ण पंधरा वर्ष काढतो त्याचं कारण काय की होलिस्टिक ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंट हे संपूर्ण शरीराची ट्रीटमेंट असते आणि कॅन्सर हा ट्रीटमेंट कॅन्सर हा आजार सुद्धा पूर्ण शरीरात असतो पण जी ट्रीटमेंट केली जाते जी इस्टॅब्लिश ट्रीटमेंट आहे की मग सर्जरी असेल ती थोस एका भागाचीच ट्रीटमेंट होते केमोसुद्धा एका भागाची ट्रीटमेंट होते रेडिएशनसुद्धा एका भागाची ट्रीटमेंट होते त्यामुळे तो आजार संपूर्ण शरीरात आहे एका भागाची ट्रीटमेंट होऊन भागतच नाही हे जसे गंभीर आजार आहेत तसे एखादं ब्लड प्रेशर आहे ब्लड प्रेशर पन्नासाव्या वर्षी झाल्या साठाव्या वर्षी झाल्या तो गंभीर नाही पण एखाद्याला ब्लड प्रेशर पंचवीसाव्या वर्षी होत असेल तर तो गंभीर आहे कारण जी काही औषधी त्याच्यासाठी वापरल्या जातात ती कंट्रोल करणारी औषधं असतात आणि ती कंट्रोल करणाऱ्या औषध औषधाचं एक लाईफ आहे ते पाच ते दहा वर्ष आहे 
पांच से दह वर्षान जे डैमेज है तेज जे नुकसान है मग हृदया दृष्टि अल मेदू दृष्टि अल कि कुछ अन्य डोया दृष्टि तेज नुकसान होता कि किडनी का डैमेज होते हैं ब्लड प्रेसर जर अगर पंचवीस से तीस मध्य तो गंभीर है समझा नुस्ती कंट्रोल करना औषध न घता जर पूर्ण समूह नष्ट हो रही जी औषधे हैं जी होलिस्टिक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है ती जर घर दृष्टि ने खूब फायदेर ठरत तो आजारायम से कमी होते तसा डायबिटीज या बाबतीस है हे जे सभी आजार कंट्रोल करना औषध है थोड़क मैं नेह एक उदाहरण देते कि कंट्रोल करना मे वर च व्याज देने मुद्दल तसच आत सब मुद्दल जर गेल तो कभी ना कभी तो कर्जमुक्त हो कर्जमुक्त होने होलिस्टिक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट हे एक वरदान है कारण ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट का है होलिस्टिक ट्रीटमेंट का है तेज एक वेग है क्लोज टू नेचर है बॉडी का अगर क्लोज है बॉडी मधे एक रिपेरिंग होता रिपेरिंग ही ट्रीटमेंट मदद करते डॉक्टर तुम्हें पद्धति गंभीर आजारती होलिस्टिक उपचार पद्धति काम करते मात्र कशा पद्धति काम करते हाँ आता शरीरा मधे का बॉडी मधे रोज की एक प्रक्रिया घड़त अपन आहार घतो आहार घर तेजर एक प्रोसेस होते प्रक्रिया होते शरीराला आवश्यक लगना प पदार्थ ही निर्माण होता जे वेस्ट प्रॉडक्ट है तो ही निर्माण होता हे वेस्ट प्रॉडक्ट शरीरा बाहर अपोप रोज साफ कर पे का कि साफ करना जे टॉक्सिन्स है जे वेस्ट प्रॉडक्ट है हंड्रेड पर्सेंट कभी साफ हो शरीरा बाहर जो नहीं क्या हलूह शरीर में जमा लगता हे जसे जमतील तसे ते आजाराच स्वरूप तैयार होता एक तीस टक्केपर्यंत शरीर साधारणपे सहन करते कि टॉलरन्स आतो तीस टक्के वरे ती मर्यादा गिरी तो आपोप शरीर में आजार होने का सुरुआत होते तो मे जे टॉक्सिन्स हैं तो पहले शरीर बाहर गए पाजे तो होलिस्टिक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट एक तो टॉक्सिन्स बाहर का दूसरो महत्वाच भाग मे होलिस्टिक ट्रीटमेंट मधे एक आजार जो है एक भागा ट्रीटमेंट न करता एक आजारा ट्रीटमेंट न करता तो पूर्ण शरीरा ट्रीटमेंट किया जाते शरीर प्रत्येक सीस्टीम की ट्रीटमेंट किया जाते शरीर मग मेंदू आल हृदय आल फुप्फूस आल लिवर आल किडनी आल हे जे पांच महत्वा अवय है ज्यादा आप लोग पूर्ण लाइफलाइन चालू है ताकि ट्रीटमेंट ताचा ट्रे ट्रीटमेंट के लिए कारण हा अवयला जर स्ट्रेंथ मिला ताकत मिला आप शरीर सुख करता आयुष्य लाइफ स्पैन वाड़ो क्या होलिस्टिक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट मे शरीरासोब मना की सुधा ट्रीटमेंट जा आज प्रत्येक रुग्ण का ही ना कहीं तला स्ट्रेस है शरीर आ मन हे सोबत काम कर जर मन बिगड़ेल तो शरीरा बिगड़त शरीर बिगड़ेल तो मनाल बिगड़त आज आप आठवीं बारावी पर्यत की मुल कि स्ट्रेस खाली आहेत। आज कुछ ही साइकोलॉजिकल कि साइकैट्रिक ग एक पन्नास मानस रुग्णा की रंग दिसन नेमक का नुस्त शारीरिक कुछ तरी बदल आनतेमें थोड़ा सा कहीं तरी निमित्त घड़ता और स्ट्रेस वाड़ो पन तो रुग्ण पूर्ण साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जो शरीर तस तसत पोपर्य शरीर आ मन एकत्र दुरुस्त हो तो रुग्ण तो कायम सा कमी हो तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो घो तो कायम की वर्षानुवर्ष घो डॉक्टर मैं तुम्हारा बरेच प्रश्न विचार मात्र पुनः छोटा सा ब्रेक की वे है आरोग्या पासवर्ड मे घे छोटा सा ब्रेक लगे पर ब्रेक नर आरोग्या पासवर्ड मे अपल पुनः एक स्वागत आज अपने स्टूडियो में अपना मार्गदर्शन कर डॉक्टर व्यंकटेश जोशी और अपन चर्चा करते गंभीर विकार और उपचार करनी होलिस्टिक उपचार पद्धति बदल डॉक्टर ब्रेक पर जाने आधी तुम्हें संगित कशा प्रकार होलिस्टिक उपचार पद्धति ही मोटमोटा आजारती परिणाम करते मात्र हे जाए अंतर्गत आजार मात्र त्वचे संबंधी जर गंभीर आजारे तो होलिस्टिक उपचार पद्धति परिणाम करते अतिशय महत्वा प्रश्न है खोचक प्रश्न थोड़क अस कस है त्वचा का आजार जो है जरी शरीराला धोका दी न जीवाला धोका दी न रुग्णा दृष्टि ने फार महत्व है एखाद चेहर पर आप समझो काला डाग है कि पांडरा डाग है ती वर् व्यक्ति की काम करना की क्षमता कमी कमी हो जाते एक न्यूनगंड तैयार होता है आत्मविश्वास कमी होता है तीन प्रोडक्टिविटी कमी होता वैयक्तिक लॉस हो तो देशा हो तो सग लॉस हो तो एक गंभीर आजार है और स्कीन इज अ मेरर ऑफ हेल्थ मनत जर मधली यंत्रणा चांगली मध्य शरीर चांगल तो स्कीन चांगली 
मग मधले चांगलं असण्यासाठी त्याचं मन पण चांगलं पाहिजे आणि शरीर पण चांगलं पाहिजे आणि शरीर आणि मन जिथे एकत्र ट्रीटमेंट केलं जाते तीच तर होलिस्टिक ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंट आहे त्यामुळे स्किनसाठी सुद्धा होलिस्टिक ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंट जर केली तर अतिशय एक्सलंट रिझल्ट आणि कायमचे रिझल्ट मिळतात असं म्हणतात पण स्किनसारखा आजार एक सामान्य आजारपणे सगळेच ट्रीटमेंट करतात त्यामुळे होलिस्टिक ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंटमध्ये मी त्याच्यावर बोललो नाही पण स्किनसुद्धा एक गंभीर आजारच आहे त्या व्यक्तीच्या दृष्टीने त्यामुळे होली गंभीर आजार जसं स्किनचा आजार असेल किडनीचा आजार असेल किंवा कॅन्सर असेल किंवा फुफ्फुसाचा जसं लंग फायब्रोसिस असेल किंवा हे सगळी जी गंभीर आजार मेंदूचे आजार असतील मेंदूचे आजार पार्किन्सन असेल किंवा ऑटिझम असेल लहान मुलांची बुद्धीची वाढ होत नाही हे अतिशय महत्त्वाचे आजार आहेत आणि ह्या सगळ्या आजारामध्ये रुग्ण हा अतिशय संभ्रमावस्थेत असतो त्याला काही समजत नाही मी ट्रीटमेंट घेत असतो पण त्याचा काही जो फायदा व्हायला होत नसतो त्याला समजत मी चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट वास्तविक असं असतं की जिथे ट्रीटमेंट चालू असते ते एक सिम्टोमॅटिक वरवरची ट्रीटमेंट चालू असते त्यामुळे त्याचा आजार कायमचा कधी कमी होत नाही मी रुग्णांच्या दृष्टीने विचार करून असं सांगतो एखादी ट्रीटमेंट तीन ते सहा महिने मॅक्झिमम सहा महिने जर घेऊन घेऊन जर त्याचा फायदा होत नसेल तर त्याने दुसरा पर्याय शोधला पाहिजे मी म्हणतो मग दुसरा कुठलाही पर्याय असेल मग त्यातलं होलिस्टिक ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंटसुद्धा एक चांगला पर्याय मी मी चांगला म्हणत नाही तर जो प्राथमिक आहे मी तर म्हणतो फर्स्ट चॉईस त्यांनी यालाच दिली पाहिजे तर त्यामुळे पुढचं जे नुकसान आहे ते आपोआप टळतं पुढचं नुकसान का टळतं की ह्याचा एवढा आग्रह कशासाठी की बाकीची कुठलीही औषधी जर घेतली तर शरीराला ते त्रास देणारी असतात ज्याला एखादा लिव्हरचा त्रास आहे ज्याला एखादा किडनीचा त्रास आहे दुसरी अन्य औषधी आयुर्वेदिक औषधी जरी घेतली आणि ती जर इनऑर्गॅनिक असतील जी जे मेटलचे असतील भस्मापासून बनवले ती सुद्धा त्रास देतात ह्या होलिस्टर चिकित्सा पद्धतीचं एक वैशिष्ट्य आहे की यामध्ये फक्त ऑर्गॅनिक औषध वापरल्या जातात ऑर्गॅनिक औषधं ही शरीराला सहज शोषल्या जातात जसं एक आहार आहे तसंच आहारसुद्धा आपला ऑर्गॅनिक असतो म्हणून शरीराला त्रास नाही देता त्याचा शोषला जातो आणि त्रास होत नाही कुठले दुष्परिणाम होत आहेत आहार आणि दुसरं महत्त्वाचं काय की शरीराची जी दैनंदिन झीज होत असते ती आहाराने भरून येत असते तसंच ऑर्गॅनिक औषधाचा सुद्धा होणारी जी झीज आहे प्रत्येक आवडायचे ती भरून येत असते शरीरामध्ये हे सतत प्रक्रिया चालूच असते की तयार होणे नष्ट होणे ही प्रोसेस चालूच असते मग ते सेल्युलर लेवल ते मोठ्या लेवलवर होत असते तर ती जी नष्ट होण्याची जी प्रोसेस आहे जी रिप्लेसमेंट आहे नवीन सेल निर्माण करण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला फक्त ऑर्गॅनिक औषधच मदत करतात कारण त्यामध्येच ती ताकद आहे त्यामुळे बाकीच्या कुठल्या केमिकल औषधामध्ये ही ताकद नाही त्यामुळे होलिस्टिक ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंट जर घेतली तर हा त्याचा पुढे जो हॉस्पिटलायझेशनचा जो खर्च आहे तो वाचू शकतो हॉस्पिटल टाकू शकतो जीवाला धोका होत नाही किंवा एखाद्याचे जे कॉस्मेटिक किंवा जसं त्वचेचे आजार आहेत त्याचा जो कॉन्फिडन्स बिल्डअप होतो त्याची जीवनाची क्वालिटी सुधारते हे सगळे फायदे जे होलिस्टिक ऑर्गॅनिक ट्रीटमेंट फक्त त्याने निर्णय घेण्याचा जो आहे तो त्याच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे त्यामुळे एक वेळेवर त्यांनी चाचण्या केल्या पाहिजे जे महत्वाच्या साध्या चाचण्या असतात ज्याला डायबिटीस आहे ब्लड प्रेशर त्यांनी किडनीची चाचणी करून बघितली पाहिजे ज्याला डायबिटीस ब्लड प्रेशर त्यांनी हार्टची काळजी घेतली पाहिजे ऍटलीस्ट तीन महिन्यात आणि सहा महिन्यातून वर्षातून दोनदा तरी ह्या चाचण्या जर केल्यात कारण ह्या सायलेंट किलर असतात ह्या आजार कधी त्रास होत नसतो अचानक जो त्रास होतो मग हॉस्पिटलच येतो त्याच्यासाठी सावध प्रक्रिया जर केली सावधान होण्यासाठी जर ह्या टेस्ट केला तर त्याचा फायदा होतो आणि तो टाळता येतो आणि तो आजार एखादा कायमचा कमी होऊ शकतो त्यामुळे रुग्णांच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे त्याचा निर्णय घेण्याची जी आहे ते फार महत्वाचं आहे डॉक्टर खरं तर कार्यक्रमाची वेळ आपल्या संपत आलेली आहे मात्र महत्वाचा प्रश्न हा आहे की होलिस्टिक उपचार पद्धती ही सगळ्याच आजारांवरती परिणामकारक आहे मात्र प्रत्येकालाच वाटत असतं की मला डॉक्टरकडे जायची वेळ येऊ नये त्यामुळे प्रेक्षकांना आमच्या काय सल्ला द्याल की त्यांच्यावरती डॉक्टरकडे जायची वेळच येणार नाही खरं आणि हाच महत्वाचा गाभा आहे म्हणेल किंवा हे आपले जे टॉक शो असतात किंवा जे काही कार्यक्रम असतात रुग्णाने त्याचं लाईफ त्याला जगता आलं पाहिजे त्याचा एक आनंद मिळाला पाहिजे मी औषधं हे दुय्यमच आहेत म्हणतो ऑर्गॅनिक औषध असेल केमिकल औषध खरं औषध त्याचं लाईफ स्टाईल आहे त्याचे फूड स्टाईल आहे तो काय खातो केव्हा खातो कोणता व्यायाम करतो आणि झोपतो की नाही वेळेवर झोपतो की नाही ह्या सगळ्या गोष्टी जर त्यांनी पाळल्या तो तो म्हणजे आजारीच पडू शकत नाही आणि इथेच कुठेतरी त्याचं गणित चुकलेलं असतं त्यामुळे आजार होईल त्यामुळे मी आमच्या सगळ्या दर्शकांना विनंती करेन की आमच्या डॉक्टरांना फोन करावा 
आणि सल्ला घ्यावा सल्ला घेऊन जे काही शक्य आहे त्यांच्याकडून मदत करून घ्यावी जो आजार एखादा नुसता लाईफस्टाईलने घरी बसून दुरुस्त होणार असा तरी सल्ला घ्यायला काही हरकत नाही किंवा त्याच्या पुढची स्टेम ऑर्गॅनिक औषधं लागलं तरी घ्यायला काही हरकत नाही ज्याला येणं शक्य आहे त्यांनी यावं आमच्या सेंटरमध्ये ज्याला येणं शक्य नाही त्यांनी व्हॉट्सअप आहे कम्युनिकेशन हल्ली फास्ट झालेलं आहे रिपोर्ट पाठवू शकतात रिपोर्टचा सल्ला घेऊ शकतात त्याचं कन्सल्टेशन करू शकतात आणि जे आवश्यक ते सल्ला घेऊन औषधी आहार व्यायाम झोप सगळ्यांचा सल्ला घेऊन त्यांनी एक सुखाचं जीवन जावं असं मी त्यांना सांगितलं नक्कीच हे एक खूप महत्वाची गोष्ट आहे की ज्यांना हॉस्पिटलमध्ये जाणं शक्य नाही त्यांना तुम्ही घरबसल्या सल्ला देता आणि ती फार महत्वाची गोष्ट आहे कारण आत्ताच्या काळामध्ये अनेक लोकांना डॉक्टरकडे जाऊन प्रत्यक्ष भेट घेऊन संपर्क करणं कठीण असतं शक्य नसतं आणि त्यावेळेस अशा प्रकारचा सल्ला खूप फायदेशीर ठरू शकतो डॉक्टर तुम्ही आमच्या कार्यक्रमात आला इतकं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल खूप आभार धन्यवाद आरोग्याचा पासवर्डमध्ये या विषयासह आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची नमस्कार